из старейших и знаменитейших предприятий Беларуси. Толочинский консервный завод. На его полях, кажется, картофель зреет быстрее и обильнее, чем где бы то ни было. Собрали по 500 центнеров с гектара, хотя средняя в отрасли цифра 300. Аграрии все как один в обмундировании, напоминающем военную форму. По мнению Лукашенко, в рекордном урожае бульбы, которой всегда славилась страна, есть и его заслуга. Немножко вам погоду привез на небольшое время. Потом, конечно, да. дожди пойдут. Не справишься. С этим народом не справишься ну, так, нельзя. Да. Все если, справимся. Если бы у нас и в Минске Дружи. такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Лукашенко так называет тех, кто уже несколько месяцев протестует на Минских улицах, перекрывая автомобильное движение и раздражая местных жителей. Я дома нормально жить не могу, я Многие заметили, белорусские власти идут навстречу, но протест становится все более радикальным. Стоило Александру Лукашенко встретиться с арестованными представителями оппозиции в Минском следственном изоляторе и впервые за четыре месяца разрешить заключенному Тихановскому поговорить с женой по телефону. Ну, надо как-то жестче быть. Жестче. Ну, значит, будем жестче. Когда из Литвы тут же выпускает вот такой ультиматум. Если Лукашенко до 25 октября не уйдет в отставку, акции протеста станут еще более жесткими. Была в стрессе и плохо помнит, что произошло. Это о женщине, которая на демонстрации укусила милиционера. Это был глупый поступок, абсолютно нерациональный, абсолютно но в то же время не имеющий под собой политической подоплеки. Автозаки с задержанными на Минских улицах теперь вот так блокируют в потоке машин. И милиция отвечает тем же, останавливая и избивая водителей. Выскочили 10 человек с дубинами в черных костюмах. Разбили окно мне машину, вытянули меня, начали избивать. Точно так же прямо на дороге забрали владельца цветочного магазина Максима Хорошина, который бесплатно Максим, раздаривал букеты протестующим. Кто бил? Кто бил? Максим, говори, ну старайся сказать что-нибудь. А таким его увезла из РУВД скорая помощь. Сломан нос, э, очередно-мозговая, э, легкие ткани, э, плечо. Чаще всего арестанты проводят в районном управлении милиции ночь, а на утро их выпускают. Но и эти несколько часов соратники по оппозиции не спят. Вот на кадрах с камеры видеонаблюдения неизвестный бросает в машину, стоящую у здания РУВД, коктейль Молотова. На этот раз пожар удалось погасить.